Kai viser alle tegnene på, at hun synes, hun har det varmt, så nu skal der vand til. Hvor er det ikke Det er godt, lille pige. Hvor er det god? <laughs> Var det godt at få et soppebassin? Hvad er en lille pige? Nu er Kai blevet så god til at følge med mig, at jeg faktisk sjældent får lavet hjemmekaldstræning. Så den øvelse vil jeg gerne lave noget mere. Og i det, jeg ikke kan komme til at lave den derhjemme, fordi hun er blevet så god til at følge efter mig, så er jeg nødt til at flytte mig ud et andet sted, hvor jeg kan komme til at lave den her hjemmekaldsøvelse. Vi er på vej hen til søen for at være lidt sammen med vores drenge. Og det betyder, at når vi skal være der lidt, så har hun også mulighed for at gå og snuse lidt rundt. Og det vil sige, så får jeg også muligheden for at kunne kalde på hende en gang imellem. Lige nu, der går jeg jo, og det gør, at hun følger helt automatisk med mig. Så det her er ikke nu, hvor jeg lige nødvendigvis kan lave hjemkaldet. Generelt tager hun ikke lige så godt imod godbidder, når vi er ude på tur, som når vi er inde i haven. Og det er klart, fordi hun er lidt mere utryg. Og når hun stresser en lille smule, så tager hun bare ikke lige så godt imod godbider. Så det er også noget af det, som vi øver på, at hun lige bliver tryg ved området. Og så øh, begynder træningen igen. Er det bare godt derinde? Åh, oh, Hedda! Super! Åh! Oh. Vælger du lidt? Jeg har været god! Det er super! Det går nok, skat! Kai! Super! Nå, det viste sig, at øh, søen var et no-go, fordi Svanefar lå for tæt på, og fordi Svanefar var sur i dag. Øh, og det, det tør vi simpelthen ikke risikere. Så vi er gået hen på et andet område. På vejen derhen til var der både gravemaskinen og et par traktorer, der kørte med trailerless. Og det har presset Kai sådan lige meget nok. Så hendes hoved er blevet stresset af ganske simpel larm og nye oplevelser. Og det gør, at vi kommer nok ikke til at lave hjemkald i dag alligevel. Så må jeg prøve det igen i morgen og så se, om det fungerer der. Kai har nu fået riset sit foder igen et par dage, og hendes afføring har stabiliseret sig. Så nu prøver vi uden ris og så se, om hun er over det, eller om hun falder tilbage igen. Det får vi se her senere jo. Det jeg gør, når der er dårlig mave, det er, at jeg sørger for at holde haven ekstra ren. Det vil sige, at der bliver samlet op. Minimum en gang om dagen, gerne oftere. Og det er der, hvor jeg samler op. Hvis det er tyndt, så tager jeg simpelthen spændt vand og hælder hen over. 
Og jeg har gerne øh, en træsko til lige at øh, motionere det af græsset, som skulle sidde tilbage. Og så skylder jeg efter igen. Kaj er så stabil til juletræsøet, at øh, nu prøver jeg simpelthen på græsplæne. Jeg bruger kunsten i dag, fordi der er rigtig god færd i, og fordi der er ret tørt i hvert i dag. Det bliver lige lidt her. Se ja. Under søgeøvelserne her kan jeg bedre snakke, men ellers så generelt så er jeg faktisk stille under øh, træning. Og det handler om, at hvis jeg konstant snakker, når hun arbejder, øh, så behøver hun jo ikke i en given situation at høre efter, hvad det er, jeg siger, fordi jeg står jeg alligevel ikke og snakker til hende. Så hvordan skulle hun kunne skelne mellem snak og kommando? Nu er der en ret øh, stor forskel på, når jeg giver hende kommando og når jeg snakker. Øh, der er noget toneleje, og der er noget spontanitet og noget forskelligt. Men generelt er det en dårlig idé at snakke, når man træner. Jeg har valgt på den her dag at ville prøve at klippe hendes ører. Jeg har været meget opmærksom på de seneste dage øh, med lige at have mine hænder ved hendes ører, og jeg havde saksen liggende fremme, så jeg også lige kunne have den forbi hendes ører, men uden at gøre noget. I dag er der så øh, ro nok på til, at jeg rent faktisk kan få lov til at klippe ved hendes ører. Og i det, jeg synes, jeg har taget nok nu, så klipper jeg bare lidt udenpå, fordi de små hår uden på ørerne kan også kilde rigtig, rigtig meget, når man klipper i dem. Så er tid til at prøve på den anden side. Jeg har lige vendt hende rundt. Men her strider hun mere imod og er ikke rigtig klar, så det jeg vælger at gøre i stedet for, er egentlig bare at lade hende opleve, at hun har et åbent øre, og at der ikke sker mere ved det, end at hun bare bliver ædt, og hun får gået videre. Jeg ved jo, at i løbet af hele den her session her, skal hun jo både have klippet negle og have renset ører. 
Og i det, hun også får renset ører, så kommer jeg jo helt naturligt forbi det øre igen, som hun ikke ville have mig forbi lige før. Jeg ved, hun er tryg ved, når jeg renser hendes ører. Og det er også øh, en, en behandling, hvor jeg kommer til at være mere omkring hendes ører med hænderne. Så min tanke er, at i det, jeg gør det, så vil hun ikke lægge mærke til senere, når jeg så tager fat i øret for at klippe det. Men nu kan vi lige prøve at se, hvordan det går her. Så kan I se, nu har hun fået renset ørerne, og hun er meget mere rolig i det, jeg tager fat. Og jeg kan rent faktisk få lov til at klippe rigtig meget ved øret. Og hun er fint tryg ved det, og får masser af godbider, og jeg tjekker også lige, at jeg er tilfreds med resultatet. I går blev Kari 11 uger, og jeg trænede ro med hende hele dagen. Det vil sige, at jeg havde lige 5 minutter, hvor jeg lavede kontaktøvelser med distraktionen og også introducerede hende for håndtakket eller dut, som jeg så kalder det. Det, at jeg trænede ro hele dagen, øh, var faktisk fordi hun også skal have lært, at nogle dage, der sker der bare ikke rigtig noget. At man så lige tager 5 minutter i køkkenet, det kan man godt, øh, men hun skal også kunne lægge sig og bare forvente, at der måske sker ingenting. Øhm. Ellers så synes jeg, at hendes øh, hul er rigtig fint. Der er lidt ekstra at tage af, så vi fortsætter på den ene deciliter tre gange om dagen. Siden sidste uge havde hun taget lidt under et kilo på, og det øh, tyder ganske fint. Så vi øh, følger hendes øh, vækstkoge og udvikling ellers. Nu er det blevet aftentid. Og temperaturen har lagt så lidt, så det er rent faktisk til at komme ud. Jeg er gået ned i et lille lukket område her, fordi det er rigtig dejligt afgrænset. Men hvor der stadigvæk er en masse terræn, vi kan løbe i. Og det vil jeg så bruge til at øve en masse hjemkald. skrænter her og løbe på. Og her vil jeg så sige, her går jeg altså ikke uden for stierne, fordi det er simpelthen for stejlt. Det ser sådan der ud, og det er ikke noget, vi gør. Lige nu følger hun sådan set bare fint med, hvor det er dygtig! Og det blev hun jo selvfølgelig også rost for. Men godt, Pia! Vi bliver bare ved med at gå i det område her, indtil jeg synes, at vi har lavet nok hjemkald. Og hun skal også have lov til at gå lidt på opdagelse, fordi hvis ikke jeg stopper op en gang imellem og bare lige kigger lidt, så stopper hun egentlig heller ikke rigtig op, fordi så følger hun jo bare mig. Så hun har jo netop brug for lige at, at stå og tænke lidt. En gang imellem. Hun er ikke nået den alder endnu, hvor hun selv begynder at udforske sådan alt for langt væk fra mig af. Det skal selvfølgelig også udnyttes, fordi det gør også, at hun ikke øh, er i en alder, hvor hun stikker af. Den er fin! Den er godt! Den er god! Let's go! Yes, 
sudden. Super. Let's go. Jeg kalder endnu ikke, mens det er, at hun er på vej væk. Men nu kan jeg se på hælen dernede, hun står nogenlunde stille. Kaj! Sådan! Titi! Værsgo! Og det kunne I så ikke se, men jeg havde faktisk en, en lille håndfuld godbider klar, fordi den der, den var til en super godbid. Selvfølgelig havde hun ikke sådan kommet optimalt, så enten så havde jeg valgt at ikke belønne hende, eller gøre noget andet, eller også bare lige give hende en enkelt. Det kommer helt an på situationen, i forhold til hvad jeg kan forvente af hende efterhånden. Kaj! Hvad går vi bare? Faktisk, så går vi lige lidt hurtigt. Så sletter vi lige den, som hun ikke fik lavet, og så gjorde vi noget helt andet. Så var det en ny situation. Kaj! Ja, der er Dixi! Super! Der var hun så tilpas opmærksom på mig, så i forhold til, at jeg skulle have succes den her gang, i forhold til, hvad der skete sidst, så var det sådan set rigtig godt. Jeg har noteret mig, at der lige lå en kvasbunke her. Den vil jeg benytte til et øh, meget lille sø. Det skal ikke være så langt. Jeg smider måske en 5-6 stykker, og så er det det. Kai! Kai! Dikti! Er du med? Ja, Dikti. Ja. Se ja! Så ligger der 5, det må være rigtigt. Vi sørger for, at hun får succeserne, og hun ikke giver op. Så enten så ryger de simpelthen for langt ned i de blade her, eller også så øh, er det sådan lige svært nok for hende her. Kai? Værsgo! Nogle gange, når Kai søger, så er det altså lige så meget, fordi hun er mega hurtig til at finde de godbider her efterhånden. Og jeg kan simpelthen ikke se, når det er, at hun finder dem. Øh, hun viser ikke rigtig nogen tegn på dem, og det er som om, hun bare suger dem op. Øh, så jeg er lidt udfordret på, når det er, at jeg ikke smider så mange, hvor mange der reelt set er tilbage. Fordi jeg kan godt se, når hun viser mig, at nu er der ikke flere. Og så har jeg egentlig lidt svært ved at tro på det, for jeg synes ikke, jeg har set hende samle så mange op. Det sker også for mig jævnligt i juletræet, hvor hun øh, tydeligvis har fået samlet op, og jeg tænker, ah, kan det nu være, fordi jeg smed virkelig mange, og så lang tid har hun da heller ikke brugt. Men når jeg så ryster juletræet, så er der altså ikke nogen. Øh, og hvis jeg sender Bravo ud mange gange, så er der heller ikke nogen, så hun er bare rigtig god til at støvsuge, uden at jeg overhovedet kan se det. Øh, og hun er rigtig god til at gøre det meget hurtigt. De arealer herude, dem bruger vi rigtig ofte til at træne i. Tis! Og det gør vi, fordi der ofte er rigtig højt græs. Lige nu er det slået, så kan vi bare bruge det til at løbe i stedet for. Det store træ her, det er vores markeringstræ. Og det betyder, at det er der, vi ofte smider en masse dummier. Og så har vi faktisk 360 grader rundt til at kunne træne hen til træet. Og det er jo så fikst, at... Så den side her fra træet, der er der de her forskellige bremmer. Det vil sige, at der er rigtig mange terrænskift, fordi der er en bremme, så er der en sti, så er der en bremme, og så er der ligesom her, hvor der er slået hø, det er der også på den anden side. 
Dernede imod, der er der sådan lidt, lidt mere bakket. Ikke fordi det er meget, det er forholdsvis fladt, men, men der er lige lidt. Så det giver alligevel lidt, lidt linje i terrænet. Øh, stien slår sig også, så det giver også lidt kurve. Så har vi, hvis vi går her ned over, så er der terrænskifte, der er å, der er op på stien, og så er der faktisk videre over øh, vandbassinet her, og videre op af, af skrænten der, så kan man faktisk stå op på den anden side og sende. Og det er en fantastisk lang linje, hvor det er ned igennem regnbassin og å, og flere terrænskifter undervejs op til træet. Så man kan rigtig fint veksle den her øvelse i forhold til sværhedsgraden. Det var super! Kai elsker at løbe det tørre hø her. Værsgo! Er det også bare skønt? Ja, det er da bare skønt. Hva? Så noget frisk slået hø der. Ja. Og det er til pige. Og så går vi jo egentlig bare zigzag igennem alle de her brammer her. Der er ikke uh, som sådan en brændælder i. Hun elsker det simpelthen. Der kan godt være nogle tisler, men uh, hun er ikke uh, generet af dem. Ja, det er jo digtigt. Og det gælder jo egentlig bare for hende at følge med. Senere hen, så er det sådan noget med, at hun øh, skal gå i pladsposition igennem alt det her. Og man kan se, at øh, vi arbejder her. Det er, hvis jeg lige vender mig om her, sådan, så er det faktisk min mands linje hen over til træet. Ej, det var det ikke tid. Jeg troede lige, vi skulle igennem igen. Det skal vi også. Bare herhen. Ja, det er godt. Hun elsker simpelthen at hoppe igennem det græs her. Det er så godt. Som I kan se, så er der slået hø, bramme, sti, bramme, slået hø. Det er sjældent, vi går lige på den sti her. Og i øvrigt, så senere, så kan man også bruge stien som motorvej til at lære dirigeringstræning. Øh, den slår et lille sving, så man kan også lære, at hunden den skal løbe lige ud i brømmen, når den slår et sving. Det areal her, det bruger vi generelt til rigtig mange forskellige ting i vores træning. Jamen, du er god til det. Jeg er jo god til det. <laughs> det er så fint. Åh, det er super. Hej, ja. hey, er du med? Ja, ja det var godt. Så, er du med? Vi skal videre, du. Ja, det er super. <laughs> det er da digtig. Sådan, hvor er det god. Super pige. Hun ved godt, der er godbider hen inde i det græs der. Så hun søger det helt automatisk. Er det så sjovt? Er det så sjovt? Ja? Værsgo. Kaj! Ja, det er godt. Dygtig. Værsgo. Yeah,